Hey everybody, Kuya Lep here and welcome to Echo His Word. Um, kayo ba ay may mga taong nilulook up, no? Na um, pag nakikita nyo to, nai-inspire kayo sa taong ito. At sometimes you call them Lodi or Idol, no? Uh, ikaw ba ay may mga Lodi? Um... In our gospel today, uh, gusto kong sabihin sa inyo kung bakit si Jesus ang tunay na Lodi. Yes, uh, they call him teacher, they call him master, they call him um, the Messiah, the Savior, the Son of God. And the apostles knows who Jesus is. At alam din yun ni Jesus sa sarili niya. Alam niya rin kung sino siya. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagpakumbaba. He knows that he's he's the um, teacher. They treat him as the head of their group. Pero anong ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostles. Tanong ko po, yung kaibigan mo, kaya mo bang hugasan ang paa niya? Di ba? Para kasing that's that's the yung yung gawain na yun ay parang pag ginawa mo yun talagang masasabi mo ay talagang mahal na mahal ko tong taong to ay talagang talagang uh, magpapakababa ako at pagsisilbihan ko tong taong ito no i will humble myself and i will serve this person yun ang pinakita ni Jesus no sa sa atin sa gospel na ito um, hindi siya naging attached sa kanyang label but instead naging attached siya sa pagmamahal. Inuna niya ang pagmamahal dahil ang totoong leader lagi kong sineshare to eh. Ang totoong leader hindi nagsusuot ng kanyang titulo o ng kanyang label. Pero ano? Anong ginagawa ng totoong leader? Ang ginagawa ng totoong leader ay nagsusuot ng apron. Kapag ikaw po ay nagsusuot ng apron, ibig sabihin magse-serve ka maglilingkod ka. Maaaring sa pamamaraan ng pagluluto or sa paghuhugas. Hindi ka naman magsusuot ng apron para umatend ng meeting, di ba? Hindi ka naman magsusuot ng ng apron para para uh, um, makipag-coffee sa ibang tao, di ba? Hindi eh. Magsusuot ka ng apron kung maglilingkod ka. Yan ang tunay na lodi. Hindi nilalagay dito ang kanyang title kung hindi isina sa puso ang kanyang mga gawain at nakikita sa kanyang mga gawain ang pagmamahal. Gaya ng pinakita sa atin sa gospel ngayon ni Jesus. I encourage you in this um, challenging time, may we humble ourselves at Huwag nating isipin na dapat tayo ang paglingkuran kung hindi umisip tayo ng pamamaraan na kung paano natin mapaglilingkuran ang ating mga kapwa. Paano natin sila mamahalin? Paano natin may extend ang pagmamahal na ito? Yes, I'm speaking to you. Huwag muna sarili ang isipin. Huwag muna title ang isipin. Pansinin niyo ngayon, lahat tayo pantay-pantay. Right? Maging tunay na Lodi tayo, gaya ni Jesus. Uh, ako po, gusto ko lang ihabol na yung mga frontliners natin. No? Kayo po ay mga tunay na Lodi. Dahil imbis na isipin nyo na lang yung inyong sarili at um, magstay na lang din sa bahay, hindi. Every day you, you make it a point to wake up, uh, bumangon at maglingkod at magsakripisyo. Uh, I, I pray that may God continue to bless you and protect you at all times. Pray tayo. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Jesus, maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw. Equip mo kami, Panginoon, nitong, nitong pagmamahal mo. May, you, may we learn to humble ourselves just like how you did it when you wash the feet of your apostles. Nawa, Panginoon, matutunan din naming magpakumbaba at matuto rin kaming paglingkuran ang iba. Hindi ang, ang i-desire ay kami ang mapaglingkuran. 
at the end of the day, may we learn all these things at, at itrato namin na si Jesus nga ang tunay na Lodi ng buhay namin. And this is our prayer. In your mighty name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I hope you have been blessed by this message. My beloved friends, please do share this this um, message and all together, let's echo His word. Be mightily blessed.